Okej. Okay. Eh, vi tittar på exempel 1 här nu då. En liten bok. Så vi står här hastighet. Som jag pekar nu. Som är funktion av eh, x. Som är bromssträcka. Så det här är vår funktion. Eh, och så får vi en regel till exempel. Jag har skrivit här. Y är lika med 0,005 v upp till del 2. Eh, om jag skriver enligt vår regel där. Så f av x är lika med 0,005 x upp till 2. Det vill säga bromssträckan som är f av x är beroende hur hög är hastigheten. Så vi kallar x för vi kallar x här som oberoende variabel. Alltså det, det beror på, på hastigheten om man säger så. Det är den som bestämmer bromssträckan på något sätt. Det är därför att Brom, äh, y variabel kallar vi oftast beroende variabel. Eh, om man har en regel, den här då, som jag har skrivit här på sidan. Har man en regel så, så kan man bestämma eh, definitionsmängd och värdemängd. Där, där, om det är verklighetsbaserat till exempel. Så för att bromsa måste man kunna kunna um, röra sig också. Så det måste åka nå någonstans. Så jag, jag ser att jag har skrivit fel där. Den här ska vara fel. Eh, och även den här. Så. Och den här också. <här> den vill inte gå. Aha. De gick allihopa istället. Okej, okay. tittar en gång till. Y är större eller, och, men mindre betyder det. Så till exempel, man måste åka först innan man kan bromsa på något sätt. Är det I Sverige så är det högsta tillåtet är 120 så använder jag 120 där. Så värdemängd enligt här måste vara större än 0. Bromsträckan är större än 0. Och om man har 120 då, så om jag kan göra med min räknare 0,005 multiplicerar med 120 på del 2. Så får jag 72. Pratar man här meter hela tiden då. Här är det kilometer i timmen. Eh, då har man om man åker 120 så bromssträckan är 72 meter. Ja, det är väldigt, väldigt eh, lång att bromsa. Eh, och det är inte ingår reaktionstiden eh, också. Som jag kan addera här också någonstans till exempel plus 0,27 eh, eh, x till exempel. Och den här är re reaktionssträckan då. I meter. Och den här är bromssträckan i met meter. Så här är jag. Hela den här är stoppsträckan, till exempel. Så det, det kan man tänka, det här är oftast tänker man när man går och börjar övningsköra. Det finns olika sätt att beskriva funktion. Det kan man beskriva med ord som vi har gjort hittills. En formel, här har jag formel nu då. Och sen har vi en tabell och sen en graf som jag har visat. Det är en funktion därför att om jag, jag tar 
Ekstar, Safari Anna, and Vertical Linea Safari Bora, Trefa, eh, Grafen, and Gom. So, there are in Funkun. There at test. Okay. Alika set of scriba. So, scriba an e alika ma. Some yag har yot ne. And null comma sugar hoi. X plus null comma. Nol nol fem x op i del två. Det är ett annat sätt. Men det kan man skriva även på det här sättet. F av x är lika med i. Så om man vet vad det är x så skriver man på det här. F av fem. Då vet man att x där är lika med fem. Om man skriver x är lika med fem a. Så ni ser där, så det är också f av x än 5a till exempel. Det är lika med. Det beror på vilken funktion ni har. Exempel 3 där. Man kan avläsa också. Den här är en dragradsfunktion, säger den. Så om jag kan testa igen som jag har gjort hittills. Så träffar jag bara grafen en gång. Så. Då har man när x är i en noll så har du den här punkten, den punkten och den där punkten. De kallas nollställe. Det är jätteviktigt att ni måste kunna den. Vad den heter. Nollställe. Men om ni har rätta linje, till exempel jag har, om ni har den här linje, den här funktionen, den här. Det här är rätta linje. Det ser, det ser ut så här. Jag kan visa min, min skärm där. Delete. Delete. Vad hade vi? 2x plus 3. Draw. Det är rakt. Det är inte kurvigt på något sätt. Så den här är rakt en linjär. Det är den som de visar. Linjärfunktion heter det. Ja, det är den som som först ni kommer att Lära er i den här kursen om funktioner, funktioner då är linjära funktioner och sen kommer ni till undergrads funktioner och sen kommer ni till exponentiell funktioner, potensfunktioner, de som ni kommer att gå igenom i den här kursen. Okej, okay, ska vi titta på några exempel då. Eh, ni har en funktion, en linjär. Ser ut så här. Hur vet man att det är en linjär? Det är rnx, den här x. Det är jätteviktigt att ni måste kunna. Har exponent 1. Där, exponent 1. Då har man en linjär. Andrograd har 2 till exempel. Men just nu är det linjär. F av negativ 5 betyder att det är x där. Som jag pekar nu. Här negativ 5 som värde. Så skulle vi 4 minus negativ 5. Är lika med 9 då. 4 plus 5. Eller negativ och negativ. Bredvid varandra blir det positiv. B. F av A plus H. Det vill säga. Vår f av x är lika med 4 minus x. Den här x där är hela a plus h. Så vi ska sätta in den. 4 sätter det här med a plus h. Och då blir det så här. 4 negativ och positiv blir det negativ. Och sen negativ och positiv blir det negativ också. Blir det 4 Sätter jag med A. Sätter jag med H. 
Ska vi se om vi har några exempel till. Okej. Okay. Som jag sa till er. Den här exet, den högsta exponenten är 2. Så den här har eh, andra grads. Den här är andra grads funktion. Så ser det ut så här. Ser ut så. Egentligen. Ja, då, ni får lära er framtiden då. Hur vet man det? Så har vi A. F av 5. Igen. Här har vi 2. Multiplicerar med 5. Så upptrahärar vi med 5 upp till 2. Så har vi 10. Så upptrahärar med 25. Så har vi negativ 15. Sen vi har B. F av negativ 5. Då har vi 2. Multiplicerar med negativ 5. Det är jätteviktigt att om ni tar hand om negativ så sätter ni in i parentes. Så att ni vet att det är det, är det som den här. Gör ni inte det så blir det fel. I det här fallet så har vi negativ 10. Så här har vi med 25. Varför? Där, därför att negativ 5 upp till 2 blir positiv 25. Så har vi fortfarande negativ där. Har vi negativ 35. Och C har vi F av 3A. Så har vi 2. Multiplicerar med 3A. Så här har vi med 3A. Se till om ni har två faktorer. Så se till att ni sätter in också i en parentes när ni har upphöjd. Gör ni inte det så ser det så här. 3a upphöjd till 2. Och det är mycket. Det blir inte. Därför det, då har ni bara a upphöjd till 2. Sen a som är upphöjd till 2. Inte 3. Men i det här fallet hela x. Alltså hela x här. Är upphöjd till 2. Så har vi 6a. Så tar jag här över med 9a upp i del 2. 3 upp i del 2 är 9a upp i del 2. Nästa då. Figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Och den här är undergradsfunktion. Alla som ser ut så här och så här. De är andra gradsfunktion. Eh, så att f av 4. Så ska vi bara titta på x av 4. Så får vi. Jag ser inte min. Där är min. Den punkten. Hoppas att ni ser den. I på den. Eller f av 4. I a nu då. F av 4. Är lika med. Vad blir det? 1, 2, 3, 3. B. F av 0. Det betyder att uh, x är 0. Så hittar vi någonstans i här hela tiden. Och om ni räknar 1. Där punkten. Den punkten. Har jag. Så 1, 2, 3, 4, 5. Det blir 5. C. Lösningen till lektionen f av x är lika med 0. Det vill säga i är 0. Så har jag två lösningen. Den punkten. Den punkten. Så man säger x sub 1 är lika med 1. Och x sub 2 är lika med 5. Eh, många elever skriver så här 1 och 5. Gör inte det. Det är fel att skriva. Skriv x är lika med 1. Nej. x är lika med 1. Och x är lika med 5. Det är också okej. Okay. Men inte 1 och 5. Därför att 1 och 5 betyder ingenting alls.